and then we'll uh we'll it's exactly what i just said so fantastic so (laughs) ready alors bienvenue à tous c'est parti merci d'être là pour cette soirée donc si je compte bien on est au mois de mai donc c'est notre cinquième réunion cinquième mois de l'année chouette so frank it's your turn we are following you some movement okay wonderful well as we've done in the past we are going to do one movement today but we're going to lead, we're going to work our way into it. Yeah. So okay. that movement will be a simple punch and we're going to work our way up to doing that. Okay. On va faire la même chose que la dernière fois, on va faire pendant ces 5 minutes un seul et même mouvement mais avec plein de variations et de manières de faire et ce mouvement c'est le coup de poing. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors êtes-vous prêts Nice. Okay, so we'll just uh, start with some running in place. To get to uh, pick the heart rate up a little bit. And whatever you want to do here is all fine and good. You can dance around, doesn't matter. You can do whatever you want to do in this class. Peu importe, amusez-vous, bougez. Okay, that's all we need there. Now, take a stance. So, feel your stance and feel yourself rooted into the ground. En position et sentez-vous enraciné, sentez-vous dans le sol. Nice, nice. Now some arm swings. Allez, maintenant, balance les bras. This is just sagittal plane. Les bras restent dans le plan sagittal. Good, and you can move your stance around a little bit. Good. Now, a little bit of diagonal. Un petit peu de diagonal. Nice. Okay. Now, reaching. So, just reaching as if you're reaching for a target in the sagittal plane. Maintenant, toujours dans le plan sagittal, faites comme si vous alliez chercher à atteindre quelque chose. Loin comme ça. Cherchez à atteindre. Good. Now, diagonal. Diagonal. And some low. Et vers le bas. And some high. Very nice. Okay, so the idea here is integration and the hips talking to the shoulders. So see if you can feel when you reach that the hips are driving the movement. Et ce qui est très important dans ce mouvement, c'est de sentir le lien entre le bassin et les épaules, de sentir que quand je bouge le bassin, il y a un lien avec les épaules. Donc quand je cherche à atteindre, quand je cherche à aller loin avec mon point, eh bien c'est accompagné par le bassin, épaule, bassin. What you hear in the martial arts a lot of times is people say, punch with your legs. Punch with your legs. So that's where the force is coming from. Souvent dans les arts martiaux, on dit donne un coup de poing, mais avec tes jambes. La force vient des jambes. Donc frappe avec tes jambes. Nice and relax. Okay. So the punch is not real long. It's not like this. It's more like this. It's very short movement. Quand on va donner le coup de poing, on fait pas un grand mouvement au loin. Le coup de poing c'est plutôt très court et ramassé, c'est vraiment là, c'est pas là-bas le coup de poing. Right, so starting here at your hip, you're not going very far. You're just a little bit past your space here. Right in about that's about as far as you need to go at, at least for now. Just feel your hip Turn your hip and don't go out here. Just go right to here. Donc vraiment, n'allez pas loin. Vous, vous démarrez avec le point au niveau de la hanche et vous allez tout près. Vous dépassez un peu l'avant de votre corps, mais pas plus loin. Pas beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment assez court comme mouvement. If you, if you were in combat and you needed to punch further out, you move your feet instead of doing this. En combat, si vous voulez frapper plus loin, que la cible était plus loin, on ne ferait pas ceci, on se déplacerait et ensuite on frapperait. 
Donc, le, le, le coût reste relativement court. Good. Now, bend your knees, get down in your stance a little bit more, and give me a bunch of repetitions of just this. Voilà, réfléchissez les jambes, et puis allez, un grand nombre de mouvements. Good. Feel your legs. Feel your hips. Sentez vos hanches. Sentez votre axe. Good. Now do the other side. Et l'autre côté. Nice. Now, the other part of this to think about is the position of your hand and your wrist. So, notice that the... Um, There's a bone line up your forearm to the first two knuckles. Et l'autre chose qui est importante, c'est l'alignement au niveau de l'avant-bras et du poing, de sentir que le cou va être dans l'alignement des deux premières articulations, c'est-à-dire celle de l'index et du majeur. C'est cet axe-là qui est important. Right, so this is nice and straight here. You don't want this, you don't want this. Or, and, you don't, and you definitely don't want this or this. You want straight line. Donc, on ne veut pas avoir le poignet euh, tordu par rapport à l'avant-bras. On veut que ce soit droit. On ne veut pas que le poing soit non plus redressé comme ceci. On veut vraiment avoir une ligne droite partant de, passant par le milieu des deux articulations euh, des deux premiers doigts. Good. Now, give me more reps, but this time feeling that line up here from your hip. On commencer, ça part des hanches, mais vous sentez bien que ça va jusque à cet endroit-là, cet alignement au niveau de l'avant-bras. Take it high or take it low, it's the same thing. Good. Now the next feeling here is the pull from the other hand. So when you're beginning, it feels like you're just punching with one arm. But really, it's the whole body. So now feel like you are pulling with this hand. Le troisième élément, c'est de sentir ce qui se fait avec la main opposée. En fait, au début, on a l'impression que c'est ce bras qui tape tout seul. Mais en fait, il faut sentir que l'autre côté va tirer. Donc faites attention au mouvement opposé qui tire plutôt que celui qui pousse. Yes, yes. So, now, starting from here, feel like you are pulling a rope or a lever or a handle. Pull to power the punch. You hardly even feel the punching arm at all. Feel the pull. Feel the pull. En fait, avec la main opposée ici, vous allez tirer. Donc faites comme si vous tiriez un levier, tirer une corde ou quoi que ce soit. Vous tirez vraiment et en fait, vous ne faites rien avec l'autre main qui va automatiquement donner le coup. C'est concentrez-vous sur la main qui tire. Un gros levier. Nice. So let's do some reps together and I'll just give you the, the shout. So pull. On y va. Pull. 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 Yes. So now you feel it all the way around and your back gets involved in the movement. Sentez tout votre corps dans le mouvement, y compris le dos. Tout est impliqué. Nice, nice. Do the other side. So, we'll change your stance and pull. 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 Good. Bend your knees. Get down your stance. Pull. 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 Oh, yeah, yeah, yeah. You're getting it. That's it. Pull. Pull. And relax. Okay. Now, so that's, that's the whole movement when you get the pull involved. Now, we are going to have, do the fun part now where we're going to add the ki -ai. Maintenant, on va faire le truc le plus amusant. On va rajouter le ki -ai, le cri qui tue. Right, so in, uh, in Japanese, you've got ki and ai, ki being the spirit or the energy, and ai meaning harmony, ki ai. You harmonize the spirit with the yak. Donc en japonais, on a le mot ki ai, ki c'est l'énergie, l'esprit, et ai c'est l'harmonie. Donc mettre 
l'esprit en harmonie, l'énergie en harmonie avec ce fameux cri qui, qui sort comme ça. And you could say whatever word you want to say. You could say ki, I, you could say ice, dice, mic, what, whatever you want to say, but it's got to come from here. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire ki, I, vous pouvez dire ki, I, ceci ou cela, ou euh, peu importe quel son vous allez sortir, mais ça doit venir de là. Right, Now, and the key here is don't be shy. You can yell as loud as you want. So you might think about a barking dog, for example. Just let it out. Donc, euh, et surtout, soyez pas timide. Il faut que le cri sorte un peu comme un chien qui aboie et l'énergie qui sort. Nice. So, if you're in your stance, let's do this together. You're going to pull into the punch on my command. Ready? Boom! Donc ça prend du temps avant de réussir à se faire sortir ce cri, mais euh, moi il m'a fallu des mois pour y arriver, mais maintenant je peux le faire comme je veux, quand je veux, et ça fait tellement du bien de lâcher comme ça, de laisser sortir cette énergie. Nice. Ok, that's a punch. Voilà, vous connaissez le mouvement du coup. Yes. Ok, um, how about if I share my screen? Bien. Maintenant, je vais vous partager mon écran pour la petite discussion autour du mouvement fonctionnel. Here we go. Host, it says host disabled participant screen sharing. Oh, oh. I, I, I've done it. So let's do it again. Ah, uh, uh, okay. uh, here we go. Okay. There we go. Okay, can you see that? Functional yeah. training? Yeah, fantastic. Entraînement. Okay, so let's talk about functional training. When, uh, when I first started in this, nobody talked about functional training. And now everybody's talking about it and everybody claims to be a functional trainer. But there's a lot of confusion about what this means. Alors, quand j'ai commencé à parler d'entraînement fonctionnel, il y a de nombreuses années, personne ne parlait d'entraînement fonctionnel, euh, vraiment. Euh, maintenant, c'est devenu à la mode. Tout le monde parle d'entraînement fonctionnel et tous les entraîneurs disent qu'ils font de l'entraînement fonctionnel. Et c'est vrai, je le vois autour de moi. Tous les entraîneurs disent qu'ils font de l'entraînement fonctionnel. Mais parlons de ce sujet. Good. So, we start with some history. We start with some history and Arnold Schwarzenegger's movie Pumping Iron came out in 1977. En 1977 est sorti un film sur Arnold Schwarzenegger qui était bah, donc le, le, le bodybuilder que vous connaissez. You need to remember that before this point there, there, was, there were no personal trainers, there was no wellness industry. Uh, yoga wasn't even that popular back then. There was only sports and coaches and doctors, and that was it. Il faut savoir qu'à l'époque, il faut vraiment se remettre dans, dans, dans l'époque hein, historique. Il n'y avait pas euh, tout le mouvement qu'il y a aujourd'hui. Bien sûr, le sport existait, mais il n'y avait pas d'entraîneurs personnels. Il y avait des coachs, des coachs pour les équipes de sport, mais il n'y avait pas des coachs individuels. Il n'y avait pas les cours de gym. Euh, le yoga était à peine connu à l'époque. Donc, on était déjà dans, dans une autre ère du rapport euh, au mouvement. So this fellow here, Joe Weider, was a magazine publisher, and he was the guy who discovered Arnold, et and he, he made Arnold popular. Et le monsieur que vous voyez à droite, Joe Weider, c'est lui qui s'occupait de magazines, et c'est lui qui a fait connaître par ses publications dans ses magazines, euh, qui a fait connaître le bodybuilding, et en particulier euh, par la figure de Arnold Schwarzenegger. And this changed everything because Arnold looked great and 
all of a sudden the emphasis was not on sports but on appearance. Et là, il y a eu un changement qui s'est produit. Euh, évidemment, Arnold Schwarzenegger, il était beau, et donc euh, les gens ont commencé à associer le mouvement non pas au sport, mais à l'apparence physique. <laughs> and so now some people say Joe Weider was the guy that ruined fitness because he he changed everything from sports to Cosmetics and appearance. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que c'est la faute de Joe Wader si tout est foutu en l'air dans le sens où avant, on faisait du sport. Mais maintenant, euh, le monde du fitness a complètement changé. Maintenant, on, on s'occupe des apparences. Et donc, c'est un peu de sa faute. Il a, il a, il a foutu le bazar là-dedans. Tout a changé. Good. So the question for us today, is the bodybuilder an athlete donc, la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les bodybuilders sont des athlètes, sont des sportifs Et je vais dire non, no, le bodybuilder n'est pas un an athlète. Un an athlète est intéressé dans in le mouvement, pas l'apparence. Et ma réponse, c'est non. Non, parce que euh, un athlète, un sportif, c'est quelqu'un qui s'intéresse au mouvement et pas à l'apparence. So after Arnold became famous, we have these athletic coaches who are pushing back against Arnold with this idea of functional fitness. And here are the two guys that did that the most. Et il y a eu un courant qui a freiné, qui était un peu en opposition avec cette vision qui était prônée par les bodybuilders et entre autres avec le succès d'Arnold Schwarzenegger. Et donc, il y a des, des coachs, des entraîneurs qui ont commencé à parler d'entraînement fonctionnel. Et les deux plus connus, les deux leaders dans le domaine, c'est Vern Gambetta et Gary Gray. So, you've got Vern Gambetta and Gary Gray who have given just incredibly great workshops. I don't know if they're still doing it, but these, these are the guys Who you want to, to check out. Voilà. Et ça, ces deux personnalités ont vraiment fait évoluer les mentalités et les choses. Euh, je, ils, ont, ils animaient beaucoup de formations dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'ils sont encore actifs, mais en tout cas, c'est des gens très intéressants à connaître et à connaître leurs travaux. Now, Gary Gray was a physical therapist and he gave us this, this way to evaluate the human body in a functional way. So he created this compass rose with, that he, he did on the floor with tape and used that to evaluate athletes. Et Gary Gray, entre autres, il a mis au point ce qu'on appelle une évaluation fonctionnelle où il apprenait à voir comment fonctionnaient les gens véritablement, par exemple avec des morceaux de ruban adhésif au sol, comme vous voyez cette sorte d'étoile qui est placée, pour pouvoir évaluer comment les gens bougeaient en fait, quel type de mouvement ils étaient capables de faire. So he didn't care what people looked like, he cared about how they moved. So he puts you on the compass rose and asks you to perform a movement in the sagittal plane, the frontal plane, the, the transverse plane, and looks at the quality of your movement. Et lui, son intérêt, ce n'était pas euh, de savoir si vous étiez beau ou joli ou pas. Son intérêt, c'était de vous mettre sur ce petit compas, cette boussole marquée au sol, et de vous demander d'exécuter différents mouvements dans le plan frontal, transversal ou sagittal, et de voir comment vous bougiez. Quelle est la qualité de votre mouvement Donc, nice. so la question ici, what is functional training Et je vais vous donner une liste. Et la liste commence de cette façon. Donc, c'est quoi l'entraînement fonctionnel Donc, je vais vous donner une petite liste. So, this is how physical therapists talk. They say a functional exercise, a functional movement is multi-joint and multi-plane compared to, say, a bodybuilder might do um, a single joint, single plane exercise. Donc, euh, ce que disent les kinésithérapeutes, entre autres, et j'ai oublié de dire tout à l'heure que Gary Gray, c'est un kinésithérapeute, celui qui a mis en place euh, l'évaluation fonctionnelle, et bien les kinésithérapeutes disent ce qui va être important, si on veut travailler de manière fonctionnelle, c'est d'utiliser plusieurs articulations à la fois, dans plusieurs plans de l'espace à la fois. Donc, quelque chose de fonctionnel, c'est multiplan, multiarticulaire. Ce n'est pas monoculaire ni monoplan. Emphasis on movement, not appearance. We've seen that. On va mettre l'accent sur le mouvement et pas sur l'apparence, on vient de le dire. Consistent with the paleo, consistent with human history. Is it relevant to our history as hunter-gatherers? Ça doit aussi être en lien avec notre histoire, avec le paléolithique, avec notre histoire. Est-ce que ça a du sens par rapport à notre histoire, à la fonctionnalité de nos modes de vie? 
Is it relevant to bipedal locomotion? Est-ce que c'est en lien avec la motricité bipédique? And of course, the nervous system being more important than the size or appearance of the muscle. Et aussi un point important, c'est le fonctionnement du système nerveux et non pas de la taille ou de la grosseur des muscles. So the, this list is pretty easy to understand. We're going to add one more to that. And is it, is it relevant to the person's life? Donc voilà une liste qui est déjà intéressante, mais je voudrais en rajouter un mot. Et ce mot, c'est est-ce que, une phrase, est-ce que ça a du sens par rapport au défi de nos vies réelles Est-ce que réellement, ce que j'apprends à faire dans mon entraînement a un lien avec la vie véritable Yeah, and this last one, a lot of people miss on because uh, what I have done is I ask people, what do you want to do with your life? What do you want to do in 10 years or 20 years or 30 years? And that, that will tell you what's functional for you. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette notion-là. Pour moi, c'est une notion essentielle. Quand je travaille avec quelqu'un, je lui demande, qu'est-ce que tu voudrais être capable de faire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Quels sont tes objectifs de vie à long terme Comment tu veux fonctionner Et mon entraînement va se baser là-dessus. So, is this a functional movement D'après vous, est-ce que ça, c'est un mouvement fonctionnel And I've heard people argue for an entire three-day workshop about whether this is functional or not. But my answer is no. <laughs> J'ai vu des gens se disputer pendant trois jours entiers dans des séminaires pour euh, argumenter dans un sens ou dans l'autre si ce type de mouvement est fonctionnel ou pas. Pour moi, la réponse est absolument non. Ce n'est pas un mouvement fonctionnel. <laughs> so, there's plenty of reasons here, but the, the first reason is, number one, your quads usually don't fire together at the same time. Il y a plein de raisons pour ça. Première raison, d'abord, les deux quadriceps ne se contractent jamais, les deux à la fois en même temps. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Number two, your quads usually don't fire when you're in a seated position. Deuxième chose, jamais les quadriceps se contractent quand on est assis. And number three, this is not what the quads do anyway. In normal locomotion, The quads decelerate the, fle the flexion of the knee, and that's not what this is. Ah, et troisième point, normalement, le but des quadriceps, c'est de décélérer le travail des genoux, désaccélérer le travail des genoux. Or, ici, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est l'inverse. Right. Now, if, if this feels good to you, and you like how, if you like the experience, that's great, but this will not make you a better athlete. Alors, si vous aimez faire ce type de choses, pourquoi pas Vous aimez faire ça, faites-le. Mais ça ne va pas vous rendre un meilleur athlète, un meilleur sportif. And may I add, this is not multi-plane or multi-joint. Uh, right, right. It's single joint, single plane. Yeah, yeah. Et je yeah. me permets de rajouter, ce n'est pas multi-plan, multi-articulaire. C'est une articulation dans un seul plan de l'espace. Now, is this a functional exercise And a lot of people would say, yes, it's, it's multi-joint, it's, but it's not multi-plane. And squats are consistent with the paleo. That's something that we've done. But when you do this much weight, it's a different thing. Alors, voilà une question un peu plus subtile. Est-ce que ça, c'est fonctionnel Certains pourraient dire, bah oui, ça croupire, on fait ça depuis le paléo. Mais attention, c'est multi-articulaire, multi oui, mais ce n'est pas multi-plan dans l'espace, c'est un seul plan de l'espace. Or, si dans le paléo, on s'accroupissait, certainement pas en poussant à fond avec des poids aussi faramineux. Is it impressive Yes, it's impressive. But it's a sport. Est-ce que c'est impressionnant Certainement, c'est très impressionnant, mais c'est un sport, ce n'est pas véritablement fonctionnel. Right, compare this with this, which is, this is paleo, this is the way people would normally squat. Ça, c'est autrement, ça, c'est autre chose, pardon. Ça, c'est paléo, c'est en accord avec nos, nos, notre paléo, et ça, c'est la véritable manière dont les gens s'accroupissent. Et ça, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu sur la photo d'avant. Now, what about bicycle racing Aha la... So, uh, riding your bicycle, it's multi-joint because you're using the knees and the hips, but it's single plan. Alors, faire du vélo, est-ce que c'est fonctionnel mm, Oui, c'est multi-articulaire, on utilise la hanche et le genou. En revanche, c'est dans un seul plan de l'espace. 
it's not consistent with human evolution and it's not consistent with bipedal locomotion either. Ça n'a rien à voir avec l'évolution humaine et ça n'a rien à voir non plus avec la bipédie. However, it could be really fun and that's a good enough reason to do it, I think. Cependant, faire du vélo, ça peut être très amusant et ça, c'est une raison tout à fait valable pour en faire. Good. Okay. Now, we saw earlier Vern Gambetta, the athletic coach, and one of his, when I first heard this, I was so impressed. Work movements, not muscles. Bruce Lee and um, Baryshnikov both understood anatomy, but they were working movement. Mm -hmm. Et euh, une des phrases de Vern Gambetta, un de ses entraîneurs fonctionnels qu'on a, qu a vu tout à l'heure, les deux, les, parmi les deux, euh, très célèbres, il a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué, « Travailler le mou les mouvements, pas les muscles. » C'est le mouvement qui est important, pas les muscles. Et c'est ce qu'ont fait euh, des gens comme Bruce Lee ou euh, ce célèbre euh, danseur. Yes. And we've talked about the said principle before, but I want to give you a couple more examples. On avait vu aussi le principe SAID et je vais en reparler. So, to review, said principle, specific adaptations to imposed demands. L'adaptation spécifique à la demande imposée, hein, comment le corps s'adapte aux, aux contraintes qu'on lui offre. Right. So, my first example here is Harry Houdini, the great um, magician and escape artist. Le premier exemple, c'est celui de Houdini, le célèbre magicien et qui, de l'évasion, le spécialiste de l'évasion. And he would, he would come up with a escape that he wanted to do and he would train specifically for that. Ce qu'il faisait, c'est qu'il planifiait une, 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 une cascade dans laquelle il devait s'échapper et donc il s'entraînait, il s'entraînait pour juste cette cascade, cette, cette évasion précise. Right. Now, the, the next example, you might remember when Michael Jordan was a great basketball player and he took some time off to become a baseball player. Et il y a Michael Jordan qui euh, était un grand joueur de basketball et qui a essayé un jour de faire du baseball ensuite, qui s'est entraîné pour devenir joueur de baseball. And the neuroscience people predicted that he would fail at basketball because he wasn't trained uh, or he would fail at baseball because he wasn't trained for that It, it's a very different sport et les, les experts ont dit qu'il n'y arriverait pas parce que c'est un sport tellement différent le, le baseball par rapport au basketball et ils ont prédit qu'il n'y arriverait pas and then the third example is Philippe Petit who we've seen before when he practiced for his high wire walking he actually built um, at his home in France, he actually built a low wire of exactly the same length and properties of the big wire that he was going to do high in the sky. Et vous avez sûrement vu dans le film Philippe Petit, hein, qui était une personne qui a véritablement existé, euh, ce funambule. Et lui, il s'est entraîné. Il a fait euh, un câble de la même taille, euh, la même forme et la même longueur que ensuite ce qu'il allait faire en traversant euh, les deux buildings euh, aux États-Unis, les Tours Jumelles. Et, euh, et donc voilà, là, ce sont des entraînements spécifiques. Le corps s'entraîne spécifiquement face à une demande qu'on lui impose. Good. And this is a great example of specificity. In 1998, Nike came up with this idea. They said, we're going to take the great marathoners and we're going to try and get them to perform at the Winter Olympics. Et une autre idée, donc là on parle bien d'entraînement de, de, spécifique, le fait de se spécialiser dans quelque chose. Et bien ils ont pris par exemple en 1998, ils ont eu l'idée de dire, tiens on va prendre des, des marathoniens, d'excellents marathoniens euh, de coureurs et de, de leur faire faire du ski de fond par exemple et de voir s'ils si sont performants. Et qu'est-ce qu'on voit Ils arrivent derniers ou incapables de se qualifier alors pourtant c'est des très grands sportifs, c'est des grands marathoniens incapables de euh, tenir le coup sur les skis. <coughs> So both of these guys here were world champion, a gold medal level marathoners, and they, they failed miserably at uh, cross-country skiing. Vous vous rendez compte, médaille d'or de course à pied, de marathon, et incapable de même finir euh, une course de ski. C'est assez incroyable. Donc tout ça, tous ces exemples qu'on a vus, euh, Houdini, ou euh, le, le, le funambule, ou, etc., montrent à quel point euh, notre corps se spécialise. Now, this is a real exercise machine. Ça, là, ce que vous voyez, c'est une vraie machine qui existe pour de vrai. 
This was invented by a trainer in the NBA in the National Basketball Association for training his athletes. C'est imagine qui a été inventé par un entraîneur de la NBA, c'est-à-dire de, 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 de l'association américaine de basketball, et il a vraiment créé cette machine pour entraîner ces euh, sportifs, ces basketteurs. So my question for you, what you already know about functional training, does this make any sense at all? Donc voilà, par rapport à tout ce que j'explique sur l'entraînement le, fonctionnel, tout ça, est-ce que c'est de l'entraînement fonctionnel Est-ce que ça a du sens tout ça On se hyper spécialise dans un sport et du coup on est incapable de faire d'autres choses. Right, because it teaches you to be really strong when you're pulling down in a seated position. Donc là, on va vous asseoir pour vous faire travailler les quadriceps en essayant de faire quelque chose de, de, de très hyper spécifique, hyper spécial. But that's not how rebounding actually works. <laughs> alors que on va vous entraîner les quadriceps à contracter, alors que quand il s'agit de sauter pour de vrai, ben c'est l'inverse que doivent faire les quadriceps. Euh, être fort dans une extension, pas dans une contraction. Okay. So another part of functional training is understanding isol uh, isolation and integration. Donc, une, un autre point important qu'il faut comprendre par rapport à l'entraînement fonctionnel, c'est l'isolation et l'intégration des chaînes kinétiques, des chaînes de mouvement. And here's a typical example of a kinetic chain. Voilà, voilà un exemple parfait de ce qu'on pourrait appeler une chaîne kinétique, une chaîne de mouvement. Quand on va lancer la balle, le mouvement parle de la hanche, va impliquer le psoas, les abdominaux, les pectoraux, la rotation de l'épaule et le fléchisseur du bras. Donc, il y a toute une chaîne kinétique, ce n'est pas une isolation. Right, so you don't throw the ball with your arm. You throw your, you throw the ball with your whole body. En fait, on ne jette pas la balle avec le bras. On jette la balle avec tout le corps. Which is funny the way people talk because they might say that a baseball pitcher has a great arm, but really what they're they're trying to say is that that pitcher gets the entire body to work together. Alors que c'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, on va dire d'un bon lanceur au baseball, on dit « ouais, il a un super bras, il a une bonne main pour lancer ». Alors qu'en fait, il lance avec tout son corps. Il a une bonne organisation de l'ensemble de son corps pour faire ce geste. Ce n'est pas une histoire de bras. We see the same type of thing, even in uh, the use of the paleo, uh, different hunting tools, and in fly fishing, it's always about the chain. Donc, euh, il y a toujours cette histoire de chaîne kinétique. Donc là, on a représenté une chaîne avec tous ces maillons. Et que ce soit euh, le lanceur de javelot du paléo ou que ce soit euh, le, 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 le lancer à la mouche, on a toujours ce, 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 cette, cette, cet ensemble du corps qui est impliqué dans le mouvement qu'on veut exécuter, cette chaîne cinétique. Which is pretty amazing that we can do this at all because each element, each part, each link in the chain has its own sensory and motor nerves, which makes it incredibly complex. Et en fait, c'est assez fantastique quand on y pense que ce soit possible d'exercer cela parce qu'en fait, chaque unité, chaque maillon de cette chaîne kinétique a ses propres unités sensorimotrices. Et donc, elles, ont, elles sont toutes isolées d'un point de vue sensorimoteur, mais pourtant, on arrive à organiser le mouvement dans la globalité. Donc, quand on y pense, c'est assez incroyable qu'on soit capable de, de telles prouesses. And this is why modern trainers, functional trainers, tell people lift the weight with your whole body. Et voilà pourquoi les entraîneurs fonctionnels, les gens qui font l'entraînement fonctionnel, disent aux gens sou soulevez le poids, faites le geste avec tout votre corps. Et là, on dit à ces personnes-là lève ce poids, mais avec tout ton corps, tout ton corps est impliqué. Et ça, c'est l'entraînement fonctionnel. And of course, there's a lot of talk about the core and abdominals. Et évidemment, le grand sujet dont tout le monde parle, c'est les abdos et le travail axial, le centre du corps, les abdos, le corps en anglais, le travail des abdos, ça, tout le monde en parle. And we look at the pictures and it looks like it's something that just happens on the front of your body, but really it's a wrap around system. Et beaucoup de gens pensent que les abdos, c'est juste un truc qui a lieu là, devant le, devant, devant le corps, alors qu'en fait, c'est plutôt quelque chose qui nous entoure de toutes parts, le système abdominal et l'axe du corps, le mouvement axial, c'est tout le tronc, en fait. 
And it doesn't matter what it looks like. <laughs> Et on s'en fout d'à quoi ressemble notre tronc, nos pectoraux, nos abdos. On s'en moque. Ce qui compte, c'est cette unité fonctionnelle. Ok, so just some uh, deep layers of the abdomen. You can see the diagonal nature that gives us so much potential for different kinds of movement. Donc là, on a coupé une couche d'abdos pour voir ceux qui sont plus en profondeur, les abdominaux obliques et externes et internes, le petit et grand oblique, et qui nous montre qu'il y a cette diagonale interne dans un sens et dans l'autre au centre du corps. And the deepest layer is the transverse abdominus with lots of fascia. Et encore plus au, en, en dessous, donc au centre du corps, il y a le, le transverse de l'abdomen, euh, cette partie des abdominaux qui est au centre, qui nous enveloppe et qui est essentiellement constituée de fascia. And the, this is the supportive belt around your abdomen that hooks all the way from the, your lumbar spine all the way around. On peut imaginer ça, c'est comme une grande ceinture qui maintient tout le centre du corps ensemble, qui part du dos et qui rejoint le ventre. Good. Now the other part of this, you can't see at all, it's the diaphragm that helps support the lumbar spine. So the, when you can see here, when the diaphragm contracts and moves down, it creates this bubble in your abdomen that helps support the spine. Et il y a une autre chose importante qu'on ne voit pas, qui est invisible, qui est à l'intérieur de nous, c'est le travail Abdomina, euh, pardon, le travail du diaphragme. Le diaphragme qui est cette coupole, quand on va euh, l'abaisser, quand il va se contracter, quand on va inspirer, il va former cette bulle à l'intérieur qui va maintenir toute la colonne vertébrale, qui maintient la stabilité à, de l'intérieur de la colonne vertébrale. So another way to say this is to say that having a very strong breath is really good for your back. Autrement dit, une bonne manière de respirer, une bonne respiration, c'est bon pour le dos. And so all of this is to say that when you are training, train in the position of function, which is usually for most people, most of the time, standing up. Donc, une des conclusions, c'est de dire quand on s'entraîne, il faut utiliser la position qu'on est censé utiliser le plus. Et normalement, pour les gens, c'est la position debout. Donc, on est censé s'entraîner debout. Et c'est pourquoi tout le travail abdominal training que nous avons fait dans les années passées n'est pas si valuable. Et vous pouvez lire ces deux off. Et en fin de compte, tout ça nous dit qu'on devrait travailler sur nos deux pieds. Donc, euh, en fin de compte, toutes ces années où on a fait ces abdos, ces modes d'abdominaux et tout, c'est plus valable. Ça n'a pas grand sens de faire travailler nos abdos en position allongée. Je vais vous traduire ce qui a écrit ici. Euh, les recherches ont montré, en 2016, entre autres, il y a une recherche qui a montré que le fait euh, de faire des abdos, des relevés de buste, ne crée aucune différence scientifique sur l'épaisseur de la taille, sur la grosseur de la taille ou sur euh, la graisse autour du ventre. Donc, il n'y a aucun effet des abdos sur la taille et sur le fait de mincir. Et donc, ça, c'est une recherche ont montré que, euh, en plus, le travail des abdos n'a aucun lien avéré avec une bonne performance athlétique et sportive. If you think about it functionally, doing that kind of exercise might only be good for a couple of things. Maybe you need to get up off the floor really fast in combat, or maybe it's good for sex, I don't know. But that is, that's how you think about this yeah, thing. Yeah, yeah. Faire, faire ce type de mouvement, finalement, ça servirait à quoi dans la, dans la vie réelle Parce qu'on parle d'un point de vue fonctionnel, de faire, faire des relevés de buste, hein, comme ça, allongé, de faire des abdos comme ça. Euh, ça peut servir, admettons, vous êtes dans un combat, vous tombez vite au sol et hop, il faut se, re, se redresser rapidement. Peut-être que ça peut nous servir à ça. Ou peut-être certaines positions sexuelles, je ne sais pas. Euh, mais sincèrement, euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ce type de mouvement répétitif. <rire> And the other way to think about this, everything we do in the world every day involves free weights of various kinds. So why not train with free weights? 
Donc, une autre chose qui est importante de savoir, c'est dans la vie de tous les jours, on va utiliser des tas de poids, ce qu'on appelle le travail avec poids libre. Contrairement, c'est moi, Paul, qui fais une aparté au travail avec les machines dans les salles où les machines ne sont pas des poids libres, ils sont stabilisés par des machines. Mais dans la vie de tous les jours, on utilise des poids libres. On soulève et on déplace des poids, un peu comme les haltères, en fin de compte. I'm going to skip that one. Oh, proprioception. Um, this is the sense of knowing where your body is in space. Autre point très important de l'entraînement fonctionnel, c'est d'entraîner la proprioception. La proprioception, c'est le sens qui nous indique où nous nous situons dans l'espace. And it's really, really fast. Et la proprioception, ça fonctionne extrêmement rapidement. It's really fast and it's trainable. Et en plus, ça peut s'entraîner, la proprioception. And it's all over the body. So the, the muscles are always talking to the central nervous system saying, your body is here. Et la proprioception, ça, ça englobe tout le corps, chaque muscle, chaque partie de notre corps, euh, dialogue avec le système nerveux, euh, tendons, articulations, fascia, muscles, euh, dialogue avec le système nerveux pour nous indiquer quelle est la position de notre corps dans l'espace. C'est le plus grand organe du corps, l'organe proprioceptif. Now, this, I want you to look at these, this cat jumping up, but in particular, I want you to notice how it lands. How it lands. OK. Vous allez regarder yeah. ces félins. Vous allez voir comment ils fonctionnent et en particulier comment ils atterrissent. Here it goes. Et donc, évidemment, tout le monde est fasciné de voir à quelle hauteur peuvent sauter ces félins, mais c'est aussi, je suis fasciné de voir comment ils sont capables d'organiser leur atterrissage. C'est assez fabuleux. La proprioception allows the body to decelerate the movement. Et ça, c'est une des fonctions de la proprioception, entre autres, c'est de décélérer les mouvements du corps. Multiplane, we've talked about that. That's an important part of all functional training. Donc, c'est très important dans l'entraînement fonctionnel, on l'a déjà évoqué, le fait de travailler dans plusieurs plans de l'espace à la fois. And as we've seen, this is part of the basic punch. So there's a yang movement to this, but there's also a yin movement in the transverse plane. Et tout à l'heure, on a pratiqué ce mouvement-là. Et bien dans ce mouvement-là, on pourrait dire qu'il y a un aspect yin qui va dans un sens et un aspect yang qui va dans l'autre sens. Et tout ça nous fait travailler dans le plan transversal. Là, on est en rotation dans le plan transversal. Oops. And there's a couple of places you see this multi-plane, multi-joint stuff. One is in the world of Aikido, and the other is in the world of dance. Et on voit très bien ce travail multi-plan, multi-articulaire dans l'Aikido, par exemple, ou dans la danse. C'est évident, on le voit tout le temps dans ces deux activités. If you want to see people who are really good at multi-plane movement, go to an Aikido studio. Si vous voulez vraiment voir des gens qui sont bons à travailler dans le multi-plan, eh bien, allez faire un cours d'Aikido. Another thing you hear all the time with functional training is this idea of tensegrity or ten tensional integrity. Donc, quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entraînement fonctionnel, c'est le mot tensegrité, euh, l'intégrité de la tension, tension et intégrité. And basically, it just means that every part, the structure depends on everything in it. Et ce que ça veut dire en vrai, c'est que chaque partie de la structure du corps, mais ici de cette structure artistique, euh, dépend de l'ensemble de la structure. Tout dépend de tout. There's another one. Voilà une autre. 
And the one we're most familiar with, of course, is the bicycle wheel. That's a tensegrity structure. Et d'ailleurs, une structure de tensegrité que nous connaissons tous très bien, c'est la roue. Une roue, et eh bien si un seul rayon de la roue est dysfonctionnel, l'ensemble de la roue va s'en trouver affecté. So you could think of the, uh, the human body, the neuromuscular system as a tensegrity bicycle wheel, if you will. Donc ici, j'ai fait un schéma où j'ai remplacé les rayons de la roue par des muscles. Donc on peut imaginer le système humain comme un système de tensegrité euh, global. And there are certain weaknesses that we see in a typical human body. Et bien sûr, dans un corps humain typique, on va trouver un certain nombre de faiblesses, toujours les mêmes. For example, in the, the posterior shoulder. Par exemple, dans la partie postérieure de l'épaule. You can see muscles like the infraspinatus. If these are weak, that allows um, for impingement in the shoulder. Et donc, par exemple, ces muscles de l'arrière de l'épaule, souvent, euh, sont trop affaiblis de par nos positions toujours euh, en avant. And obviously, this is a problem because so many of us are working at our computers now and we have this horrible posture throughout the day. Et la raison principale de cette faiblesse de l'épaule, c'est qu'on passe, euh, la plupart d'entre nous, énormément de notre temps à un ordinateur, à un écran, et donc on va prendre une mauvaise posture qui va finir par affaiblir ces muscles de l'arrière de l'épaule, puisqu'on est toujours dans la même position pendant des heures et des heures par jour. And we see a very thing at the hip. Et on retrouve un, un problème similaire au niveau de la hanche. Donc vous pouvez voir les muscles profonds de la hanche ici, have a lot to do with the rotation of the femur and that's what happens every time you take a step the femur tends to rotate internally et donc normalement il y a tous ces muscles profonds au niveau du fémur qui permettent de faire euh, une une rotation euh, au niveau du fémur et qui ne va euh, chose qui va être très peu sollicité dans notre mode de vie euh, d'aujourd'hui so if the if the muscles of rotation in the butt are weak then you can have problems at the knee or the ankle too. Et du coup ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une faiblesse de ces de, de ces muscles profonds au niveau de la hanche et du coup ce sont les genoux qui vont en pâtir ou les articulations inférieures par exemple la cheville mais et beaucoup les genoux qui vont en pâtir. Okay, stretching and warm-ups. Alors, autre point à soulever, les échauffements et les étirements, le stretching. And what's, uh, what you need to know here is that my history, I used to do a lot of stretching and I don't do a lot of stretching anymore. So. Donc moi, par exemple, dans le passé, comme tout le monde, j'ai fait beaucoup de stretching, beaucoup d'étirements. C'est fini, j'en fais presque plus. So look at a muscle and this is a cartoon version of the stretch receptor talking to the spinal cord and then talking to a motor neuron which will stimulate the muscle to contract. Donc là on a un petit graphique qui montre comment euh, une fibre musculaire ce qui se passe lors de l'étirement donc le muscle s'étire et quel est le rapport avec la sensation qui est reçue au niveau de la moelle épinière qui est représentée à gauche et de la commande nerveuse qui est renvoyée au muscle. So my question for people who look at this why have a stretch receptor in the muscle? Parce que ce qui est représenté ici avec les espèces de, de zigzags au milieu du muscle, ce sont les récepteurs d'étirement. Et donc, euh, pourquoi avons-nous des récepteurs d'étirement C'est ça la question à se poser. Il y a des récepteurs d'étirement, de détecteurs d'étirement dans le muscle. À quoi ça sert Et la réponse, il y a deux réponses à ça. La première réponse est que ça aide à performer mieux et à être plus fort parce que maintenant le muscle a une contraction élastique naturelle à it. Donc, la première raison, c'est que, effectivement, le fait d'avoir des capteurs d'étirement de, de, euh, nous aide à mieux fonctionner parce que notre corps sait ce qu'on est en train de faire et donc il a l'information de ce qu'est en train de faire le muscle. But it's also essential in preventing injuries. Mais en fait, son rôle principal, c'est pour prévenir les blessures, de savoir quand est-ce que le muscle s'étire trop pour pouvoir arrêter ça euh, parce que c'est dangereux d'étirer trop le muscle. 
And you can imagine now, if you didn't have a stretch receptor in a muscle, you could just stretch it and stretch it, and, it, and then it would tear, and you would have an injury. Évidemment, si on n'avait pas de récepteur à l'étirement, qu'est-ce qu'on ferait On prendrait nos, nos muscles, nos articulations, et on les étirerait au maximum, et on se blesserait à chaque fois. Donc, il faut qu'il y ait ces récepteurs qui nous disent ne t'étire pas trop, sinon tu risques la blessure. And this is the problem with so many stretching programs where we stretch and stretch and stretch. Eventually, that stretch receptor goes to sleep, and then you're in real trouble. Et donc voilà ce qui se passe, c'est que les gens s'entraînent à, à s'étirer, à s'étirer, à s'étirer encore. Et au bout d'un moment, ça inactive ces récepteurs d'étirement. Et du coup, on croit qu'on est plus souple, mais on va vers la blessure. And here's just some, uh, research that's come out about stretching. Et évidemment, il y a des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet et qui disent que le fait de s'étirer, que ce soit avant ou après l'entraînement, a très peu d'effets ou au contraire, peut augmenter les risques de blessure et, 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 euh, et vont retarder la guérison du muscle et, et créer plus finalement de comment de courbatures. Same thing here. You can just read that headline. Même chose. Une autre étude a montré que le fait de courir euh, avant de pardon de s'étirer avant de courir ne n'a aucun, ne, ne fait aucune prévention sur les causes sur les blessures pardon. Euh, cependant, euh, et, et au contraire, les gens qui avaient l'habitude de, de s'étirer de beaucoup avant euh, de courir ont plus d'accidents que ceux qui ne le font pas, ont plus de blessures que ceux qui ne le font pas. So look at the animals. Et regardons ce que font les animaux. Un chien, en règle générale, quand il s'étire, soi-disant, c'est entre 2 et 5 secondes. Nous, quand on va faire des étirements, c'est au moins 30 secondes. So, your actual dog does a downward dog for maybe 2, 3, 4, 5 seconds. That's it. It's not really a stretch. But in humans now, especially in these stretching programs, we will do for 30 seconds or a minute or more. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, euh, les animaux, quand ils vont s'étirer, c'est que quelques secondes de mobilisation et c'est tout. Et ils partent et ils font autre chose. Alors que nous, on va rester dans des positions. Et maintenant, la mode, c'est de rester dans des positions 30 secondes ou même plusieurs minutes. Et ça, on le retrouve nulle part. Et si vous pensez à d'autres mammals, vous ne les voyez pas stretcher pour plus de quelques secondes. Et aucun mammifère ne s'étire plus que quelques secondes. And this is what physical therapists know that every joint in the body has an ideal or an optimal range of motion. Donc, comme tous les kinésithérapeutes le savent, chaque articulation du corps a une amplitude de mouvement idéale entre l'hypo manque de mouvement ou l'hyper excès de mouvement. And so what I ask people is to think like a joint. Think like, for example, a shoulder joint. Donc moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est penser comme si vous étiez une articulation squelettique. Donc, par exemple, une, arc une articulation de l'épaule. Now, the shoulder joint is a very mobile joint. And if that joint was a person, it would want to feel supported. Et donc, l'épaule, c'est une articulation très mobile. Donc, qu'est-ce que voudrait sentir cette articulation très mobile Elle voudrait se sentir soutenue. Si j'étais une épaule, je voudrais me sentir soutenue. So, imagine the muscles around that joint. And if those muscles are weak, that joint is going to feel unhappy. And in turn, it's going to tighten up those muscles. Et donc, c'est ça qui va se passer. C'est que cette articulation a besoin de se sentir soutenue. Donc, tous les muscles qui sont là sont censés faire ce boulot. Si certains muscles sont trop lâches, trop faibles, eh bien, du coup, ça va régénérer une contraction musculaire pour empêcher cette faiblesse, puisque l'épaule a besoin de se sentir soutenue. So, if you come in and you stretch those muscles, those weak muscles, it might help in the short term, but not in the long term. Et donc voilà, on veut tout d'un coup entraîner ces muscles, ce qui va générer une, une élongation en quelque sorte. À court terme, on peut se sentir un petit peu bien, mais certainement pas à long terme. What that joint really wants is to be surrounded by strong muscles. 
Au contraire, ce, dont cette, ce que cette articulation souhaite réellement, c'est se sentir environné, entouré de muscles bien forts. So the, the idea here is that if you want flexibility, work strength. Et donc l'idée est, si vous voulez de plus de souplesse, travaillez la force. Good. Oh, and here's, here's just an example of how I might stretch my hamstrings. These are very short stretches, maybe two to three to four seconds long. Si jamais je voulais étirer un peu, par exemple, mes ischios jambiers, donc l'arrière de, de la cuisse, je ferais ce type de mouvement-là, mais très court, deux, trois secondes, et c'est plus une mobilisation de l'ensemble de l'amplitude articulaire, deux, trois secondes à chaque fois, donc assez rythmé, euh, en impliquant mes quadriceps aussi. And the model here is called pendiculation. En fait, le modèle ici, c'est la fameuse pendiculation, ce qu'on appelle une pendiculation. The how long is a yawn? Two or three or four or five seconds. Et la pendiculation, c'est ce qui produit quand on baille. Hein? C'est ces muscles qui s'activent quand on baille comme ça. Combien de temps ça dure un baillement? Deux, trois secondes. Nice. Mm. And I'll let you read this uh, quote by Thomas Hanna. Alors, Thomas Anna, voilà, I translate his book and publish his book, Somatics, in my publishing house, so, uh, along with your books. So, uh, um, Thomas Anna, dont uh, j'ai traduit et publié le livre dans notre maison d'édition Ressources Primordiales, son livre, euh, Le mythe du vieillissement, il dit, si vous voulez défaire un nœud, vous devez d'abord bien regarder la corde et défaire doucement euh, ce, ce nœud. Tirer dans tous les sens sur la corde ne va que rendre, ne va qu'empirer les choses. Very good. Okay, well, that's my presentation on functional training. Et voilà, voilà ma présentation sur l'entraînement fonctionnel. Great, thank you, Frank. Yeah, yeah. Yeah, so, any questions or ideas or Alors, anything? Alors, si vous avez des questions, des idées, des partages, on a quelques minutes, cinq minutes, c'est le moment, allez-y, exprimez-vous. Uh, I want to say that thank you because you wrap up, wrap up everything about uh, functional training and I, I agree with you, everybody here in France is saying the same thing. Everybody is saying, I, I am doing functional training. Every coach <laughs> I know are saying that. And when I see what they are doing, I say, okay, they just use the word functional training, but what they do is just regular machine training or, 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 or seat ups, etc. But they just call it now functional training. I, I, I don't see any functional training. In it. <laughs> it, mean, it means uh, beside that. So uh, this is quite a word that everybody uses every day without knowing what it is. And, and the other day I was uh, witnessing some personal trainer was talking together and saying, I don't know what is functional training. Everybody's talking about functional training, but this is a silly things. Uh, let's do what we always do. Uh, functional uh, as no, there is no sense in, into this functional stuff. So. <laughs> voilà. Alors, uh, euh, voilà, donc si vous avez des questions, des témoignages, je disais juste à Franck que c'est vrai que la mode, tout le monde dit aujourd'hui qu'il fait de l'entraînement fonctionnel et j'entends beaucoup tous les entraîneurs dire qu'ils font de l'entraînement fonctionnel, mais quand je leur vois faire, je vois des cours de gym classique qui n'ont rien à voir avec ce qu'on qu a vu ce soir et que je comprends comme étant de l'entraînement fonctionnel, ça sert à quoi dans ma vie Les gens sont toujours focalisés sur avoir des beaux abdos et tout et tout, je vois le témoignage de, de Hélène qui dit, qui dit que voilà, euh, qui a écrit son petit livre euh, le, dans lequel j'ai eu l'honneur de, de participer euh, sur les fascias. Euh, voilà, on, on, on est toujours là à vanter euh, la beauté du corps euh, et non pas la santé, le bien-être et surtout notre capacité à bouger dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qui est important. Est-ce qu'on est plus heureux, plus capable ou est-ce qu'on est hyper spécialisé euh, et qu'on est super doué pour faire des abdos et rien de plus euh, et, et de chercher une apparence qui finalement ne va pas être quelque chose qui va nous mettre en harmonie avec nous-mêmes et avec notre rapport à notre corps en particulier. Voilà. Voilà, voilà. So, Est-ce que ça vous a plu cette soirée uh, Aude, tu veux t'exprimer Je t'en prie, tu as levé la main. Vas-y, tu peux brancher ta caméra ou le son, ou comme tu veux. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est bon Parfait, on te oui. voit, on t'entend. Super. Alors, j'ai une petite question euh, par rapport à, euh, au petit exercice qu'on a fait ensemble au tout départ. Je voulais savoir si… Ouais, voilà. 
euh, pour reprendre une petite séquence euh, qu'il a, qu a donnée quand il a parlé des faiblesses qu'on pouvait avoir dans le corps, avec notamment les épaules qui, euh, qui partent en avant. Est-ce que du coup, il préconise euh, euh, de toujours travailler le, le mouvement contre-latéral comme quand il nous a fait euh, donner le coup de poing, il nous demandait de tirer de l'autre côté Est-ce que du coup, c'est une des choses qu'il travaille à chaque fois euh, de toujours penser au mouvement qui va dans l'autre sens pour faire corps avec l'ensemble. Enfin voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Oui, yeah, ok, merci. Très bonne question. <rire> uh, so Aude is asking, what about when when we have done the punch, the punches? Uh, it was very interesting. You talk about this shoulder problem we almost all have. So is it why you you said you have to pull because you want to uh, to involve the whole shoulder in it and the whole body? So is there a link between the shoulder problem we all have? The rotator stuff and, and the punches. I uh, yeah y yes, and I, I think what is happening there is that you're you're accelerating with the front of the shoulder, but you're decelerating with the back, and that's the key part of it. You're now you're engaging the muscles of the back, uh, you're activating those more, and that's I think what makes a healthy shoulder joint is to have that that balance of the yang and the yin on the back side and it, it takes a lot of reps but eventually that wakes up the back wakes up and then you feel a lot better <laughs> en fait c'est même plus que ça toi tu évoquais le fait que on va un point en avant et l'autre en arrière mais en fait ce qu'il dit c'est que quand on lance notre point fort en avant on va contracter euh, effectivement les muscles de devant, mais ceux qui travaillent encore plus, c'est ceux des derrière, les muscles qui décélèrent le mouvement. Évidemment, il faut qu'on freine ce mouvement. Et, je vous, et vous vous rappelez qu'il a dit, on ne va pas à fond là-bas, on freine le mouvement. Et donc, ces muscles de derrière, c'est eux qui travaillent plus en fin de compte. Et donc, du coup, eh bien, ça va réveiller, ça va, ça va contrebalancer ces faiblesses qu'on a sur ces muscles arrière, puisque c'est finalement eux qui travaillent le plus, ces muscles décélérateurs. Et ça, c'est fonctionnel et ça, c'est très important. Donc, merci pour cette question. Euh, Aude, quelqu'un a-t-il une autre question, un témoignage, un partage euh, N'hésitez pas. It's nice to have, to have all the components of functional training in the in the same presentation like tonight, at least tonight for us, uh, this morning for you. And um, in I think it makes lots of sense. And uh, I, I'm very thankful that you talk about uh, stretching because uh, it's a huge topic and, uh, and, and it was very important to, to talk more about pendiculation and uh, that's great because, for example, uh, we, we are told to do so many things. We, we, we want to have fun doing exercise. We want to move, but we need to do warm up for a long time. Then we, did, we need to do stretching and then we have, we can play for a little bit and then we have to cool down and stretch again and do this and that. And finally for uh, in an hour session, you, you, you don't have fun and you don't want to go back because you just exercise and stuff uh, and there is no pleasure in, in doing so. So um, thank you very much, Frank. She, je suis content de, de, que Franck enlève un peu le mythe aussi sur, sur les étirements et l'échauffement et tout et tout. Parce que voilà, on, on a une séance, les enfants, ils ont par exemple, et, et nous aussi, une séance de sport d'une heure. Et puis alors, on doit faire euh, l'échauffement qui dure un certain temps, et puis un peu de, 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 de stretching, et puis ceci, et puis cela. Puis après, c'est que la partie un peu amusante. Et puis après, on doit faire euh, le retour au calme, et puis encore des étirements, et ceci, cela. Et finalement, on ne s'amuse pas, c'est des exercices euh, au lieu de... de de, de faire des choses qui nous plaisent, comme font tous les animaux, comme uh, like the tiger we have seen are able to do so great movement without doing some some warm up and cool down and stretching. They just are ready to move and they move uh, 100% and then they can stop immediately and they are ready to go when they they need to and that, that's so fantastic. So. Alors, Annabelle, on t'écoute. Can, can you hear us, Frank? Yes. Yeah, great, great. So, Annabelle yeah. wants to say something. So, Annabelle, c'est ton tour, on t'écoute. Oui, bonjour. Merci pour, euh, pour tout ça, c'était super intéressant. Du coup, euh, moi, je me pose plein de questions aussi par rapport au, au sport qu'on pratique, qu'on aime pratiquer. Euh, voilà, ça me parle vraiment beaucoup, la, toute la chaîne musculaire, la, fin, la, que les chaînes musculaires soient engagées euh, complètement. Euh, du coup, euh, bah, par exemple, le tennis, euh, j'ai toujours senti que bon, c'était un truc qui, qui, qui coupait beaucoup de choses. 
euh, la, la, la gymnastique aussi, la gymnastique aux agrès qui peut être à la fois euh, assez complète, mais qui sur, sur, sur les agrès qui, ré, qui réduit souvent beaucoup quand même certaines chaînes musculaires. Du coup, là, moi, j'adore nager. <rire> et je me dis, mais euh, j'ai quand même vraiment l'impression que la nage, c'est chouette, quoi. <rire> et euh, et, et, et j'ai peur de, de, de comprendre que finalement, c'est peut-être pas si chouette que ça, mais... Euh... Je bah voilà, je voudrais bien avoir un avis là-dessus. Je vais laisser répondre, mais pas du tout, tout ce que tu as cité. She was thinking, with, but tennis and gymnastics, maybe it's not that good. And, but I love swimming. Should I, should I stop doing swimming? Maybe it's not so good. So I don't know. <laughs> not at all, but I let you answer the question. <laughs> no. Do you want to say something about that, Frank? Because she was really asking a question like, <laughs> is it, should I stop swimming or? Uh, <laughs> well, I always say if it gives you pleasure, do it. And that's good enough reason for me. Um, but just be careful when you call something functional. And, and think about why it is or isn't functional. But swimming is great. I, it, it's, that's one of the wonderful things about being a human is that we can do so many different kinds of movement. And yeah, I would never discourage anybody from swimming or riding a bike or, or whatever. And even bodybuilding. I mean, bodybuilding doesn't make a whole lot of sense to me, but some people really benefit from it. So. Give it a try, you know, and see how it works for you. Yeah. Bon. Euh, franchement, la, le premier critère, c'est d'abord, est-ce que ça te donne du plaisir de le faire Si ça te donne du plaisir de le faire, non, fais-le, bien entendu, t'adores nager. Nager, c'est vraiment une, un des grands plaisirs de la vie d'être un être humain. Nous, les êtres humains, on peut faire tellement de choses différentes. Dès qu'on aime faire quelque chose, faisons-le. Après, réfléchissons à qu ce qui est fonctionnel, pas fonctionnel, voilà. Mais même euh, faire du vélo, je, 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 je n'empêcherai personne de faire du vélo, c'est absolument génial euh, Bon, c'est sûr que le bodybuilding, moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Mais après tout, il y a quelques personnes qui trouvent plaisir à faire ça. Essayez, vous aimez faire du bodybuilding. Et si ça vous apporte quelque chose, faites-le. Mais voilà, l'idée aussi, c'est cette hyper spécialisation à s'entraîner à faire une seule tâche au lieu d'être multitâche et d'apprendre à faire plein de choses avec notre corps. Vous aimez nager, nager, faire du vélo, faire du vélo, sauter, bouger, danser. Tout ça va être bon et tout ça, c'est fonctionnel en fin de compte. So. Merci, merci à tous. Thank you very much, Frank. I uh, really enjoy uh, this evening, like every evening we, we share with you. Um, uh, as I was saying last month, we have two four, four words for your next book. It will be uh, fantastic and it's ready to go to the printer. We have uh, uh, everything is ready, but uh, the person who are writing the four words, uh, very difficult to say four, four words uh, for me. Um, I wanted to, 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 to take time to, to, to write it and uh, because there are very known persons and, and it's very important to us, I, I let them taking the time because it mm -hmm. would be a very good help for us. So, but they are on the way. I had an email from them and they will, uh, next week, uh, they will give their final version of the forward and then go directly to the printer. And mm -hmm. so I'm very happy with that. And uh, that's fantastic. Wonderful. Donc, euh, merci à tous pour votre présence. Je disais à Franck qu'on a beaucoup de chance. Son prochain livre sort euh, début juillet. Uh, so, uh, so, your book will be in stores uh, at the beginning of July, uh, around the, uh, exactly the 9th the of July. Donc, le 9 mm -hmm. juillet sort le prochain livre de France, Paléo Sapiens. Et il y a deux préfaces de gens euh, très réputés qui vont euh, rédiger deux préfaces. Et donc, ils ont demandé un peu de temps pour euh, pouvoir faire ça parce que je m'y suis pris un peu tard, et donc ils doivent me rendre leur préface euh, la semaine prochaine, mais pour moi c'est très important ces préfaces, ça peut vraiment faire connaître les travaux de Franck auprès du, du grand public et des milliers et des milliers de personnes, donc je préfère retarder un peu la sortie du livre qui sortira donc début juillet, Paléo Sapiens de Franck, qui reprend tout ce qu'on fait lors de ces réunions et beaucoup, beaucoup de plus, c'est un très gros livre, it's a thick book, there is lots of, uh, of uh, and many, many chapters in that book, and every chapter of the book are, are some ideas, like we have tonight. And so thank you very much, Frank. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, ne ratez pas next, first Monday of next month. So see you in June. Thank you, everyone. Passez un beau mois de mai. Merci à tous de votre présence. Et on se voit dans un mois. See you in a month.
Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Bye. Merci à tous. Ouais, mais tu vois, ça fait tout noir. Ouais.